वेलकम टू ऑनलाइन क्लास एस एस टी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द आर्थ चैप्टर टू क्लास सिक्स इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द ग्लो मेप एंड टाइप ऑफ मेप एट्सेट्रा ठीक है विथ द एबिलिटी ऑफ एक्चुअल फोटोग्राफ एंड पिक्चर्स इट हैज बिकम्स क्लियर दैट द आर्थ इज ए स्पायरिकल इन शेप इन अर्डर टू स्टडी द स्टडी द डिटेल्स अबाउट द आर्थ इट इज रिप्रेजेंट इन डिफरेंस वे द मोस्ट पॉपुलर वन ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फॉर्म ग्लोब एन ए मेप लेट अस स्टडी मोर अबाउट दैम जो रिप्रेजेंटेशन मतलब हम लोग किस हिसाब से उसको रिप्रेजेंट करेंगे यही है ना जो हम लोग फोटो आप लोग देखते होंगे कि आर से मो ऊपर से जब आर का फोटो लिया जाता है तो पिक्सर लिया जाता है उसमें दिखाया जाता है और उसमें देखा जाता है कि जो आर्थ है एक स्पायरिकल है मतलब ये जो है थोड़ा सा नॉर्थ और साउथ पोल में थोड़ा लंबाई ज़्यादा रहता है और ईस्ट और वेस्ट से उसका थोड़ा सा कम रहता है जैसे नींबू जैसा थोड़ा सा चैप्टा रहता है पूरा गोल नहीं रहता और उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग वेरियस वे से जो उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं बट मेनली टू टाइप टू है मैं हम लोग अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं आर्ट को जो है एक ग्लोब है एन अदर वन इज मेप है हम लोग उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे ग्लोब और मेप के बारे में ग्लोब ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ थ्री डायमेंशनल व्यू ऑफ द आर्थ इट शो द शेप ऑफ द ओशन एंड कॉन्टिनेंट करेक्टली इट ऑल्सो शो दे आर करेक्ट रिलेशन टू वन एंड अदर एज दे आर ऑन द आर्थ सिमिलरली द डिस्टेंस बेस्ड ऑन स्केल एंड डायरेक्शन ऑफ द प्लेस आर फेयरली करेक्टेड ऑन द ग्लोब हम लोग जो ग्लोब जो है कि थ्री डायमेंशनल्स भी हुआ है और उसमें जो ओशन है कॉन्टिनेंट है उसको हम लोग अच्छे से डिटेल में उसको देख सकते हैं कि इसको बड़े बड़े चीज़ को जो है ओशन है और कॉन्टिनेंट है है ना और सिमिलर डिस्टेंस कैसे डिस्टेंस में है और कौन से डिस्टेंस में कैसे है ये सब चीज़ करेक्टली हम लोग ग्लोब में अच्छे से दिख दिखता है ना ये ग्लोब की पॉस बेटर आइडिया पैरेलल्स लेटीट्यूड्स एंड द मेरी मेरीडियंस लंगीट्यूड एज द थ्री डायमेंशनल और लंगीट्यूड और लेटीट्यूड के बारे में भी हम लोग उसमें अच्छे से देते हैं जो पैरेलल वे से होता है जो ऐसे इस तरीके से होता है उसको लेटीट्यूड बोलते हैं और जो ऊपर से ऐसे टाइप का होता है यहाँ तो उसको क्या बोलते हैं लंगीट्यूड बोलते हैं ठीक है इट्स हेल्प फॉर द अंडरस्टैंड हाउ डे और नाइट अकर एंड हाउ सीजन आर कजेस और उसमें यह भी होता है कि जैसे डे और नाइट कैसे होता है क्यों होता है और सीजन कैसे होता है ये सब हम लोग उसमें दे पता लगा सक जानते हैं किसमें ग्लोब में ये आइडिया सब ग्लोब में ही मिलते हैं विथ ऑल दिस एडवांटेज ऑफ ग्लोब इट हैज सर्टन लिमिटेशन ये जितने भी जो मेरिट है एडवांटेज है उसका कुछ कुछ लिमिटेशन भी है है ना हर चीज़ का रहता है तो इट इज़ डिफिकल्ट टू कैरी द कैरी द ग्लोब अराउंड ऑल दो इन्फ्लेक्टेड फ्रॉम ग्लोब मेट ऑफ प्लास्टिक आर ऑल्सो अवेलेबल सेट एट इन्फ्लेक्टिंग एंड फिक्सिंग एट एक्सिस टेक लॉट ऑफ टाइम ये जो है कैरी करने में उसको मुश्किल होता है थोड़ा एक जगह से लेने से दूसरी जगह प्रॉब्लम होता है उसमें और प्लास्टिक का भी होता है तो उसमें फ्लोटिंग में थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है है ना और ग्लोब कैन नॉट बी यूज इफ यू वॉन्ट टू स्टडी द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द अर्थ ग्लोब में ऐसे हम लोग नहीं कर सकते कोई एक स्पेसिफिक पार्ट के लिए हम लोग पढ़ेंगे डिटेल पूरा डिस्कस करेंगे जैसे कोई एक कंट्री या कोई एक स्टे भिलेज के बारे में पढ़ेंगे तो ग्लोब में थोड़ा नहीं हो पाएगा इतना डिटेल शो नहीं करेगा बड़े बड़े को ही शो करता है बड़े प्लेस को ही शो करेगा बस ही डज नॉट शो डिटेल द सच एज टाउन भिलेज रोड्स एंड रेलवे उसमें रोड रोड है भिलेज रोडवे रेलवे ये सब कुछ डिस्कस इतना क्लियरली नहीं बताते इफ यू वॉन्ट टू स्टडी द कंट्री स्टेट एंड और डिस्टिक इट मोर ए मेप इज मोर यूजफुल और हम लोग जब स्टडी करेंगे किसके डिस्टिक के बारे में मेप कंट्री के बारे में स्टेट की प्लेस के बारे में तो डिस्कस अच्छे से हो पाएगा किसमें मेप में ठीक है तो चलिए मेप के बारे में पढ़ते हैं आगे मेप ए मेप इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ द आर्थ और ए पार्ट ऑफ इट ड्रॉन ऑन द फ्लैट और फ्लैट सरफेस एज पार द स्किल जो मेप जो होता है फ्लैट सरफेस में हम लोग उसको जब रिप्रेजेंट करेंगे एक 
पेपर प्लेन एरिया में जब उसको रिप्रेजेंट करेंगे उसको क्या बोलते हैं मेप बोलते हैं किसी एक पूरा टोटल नहीं किसी आधा हिस्सा को भी हम लोग करेंगे तो एक मेप होता है जो और वो एक पर्टिकुलर स्केल रहता है उसके लिए ये मेप हैज़ टू डायमेंशनल और जो हम लोग ऊपर में पढ़े हैं कि पहले पढ़े कि जो ग्लोब होता है थ्री डायमेंशनल होता है बट मेप इज टू डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ रिप्रेजेंटेशन को भी हम लोग आर्थ को भी रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं ऑल दो ए मेप डज नॉट गिव अस एन आइडिया ऑफ द ट्रू शेप ऑफ द आर्थ येट इट हैज सम एडवांटेज है ना और ये हम लोग उसमें ट्रू शेप उसमें क्लियर करता है कि जो आर्थ का है उसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग लेकिन उसमें पूरा पार्ट को हम लोग करना मुश्किल हो जाता है मे पी इज यूजफुल टू शोइंग ए लार्ज एरिया एच ओल एज ए वेरी स्मॉल एरिया और हम लोग बड़े एरिया को भी उसमें कर सकते हैं और एक स्मॉल एरिया को भी उसमें हम लोग कर सकते हैं उसमें एक साइड हम लोग देख सकते हैं उसका नेक्स्ट साइड हम लोग पीछे उसके पीछे क्या है हम लोग को नहीं दिखता उसमें बट ग्लोब में है जैसे इंडिया उन्हें कि पीछे तो उनके ऑपोजिट दिशा में कौन सा है उसमें भी हम लोग देख सकते हैं लेकिन मे में से नहीं हो सकता वेरी मिनिट्स डिटेल्स कैन बी नोन शो ऑन ए मेप फॉर एग्जाम्पल ए मेप कैन शो उसमें छोटे छोटे चीज़ को भी हम लोग मेप में कर दिखा सकते हैं फॉर एग्जाम्पल जैसे हैं सेफराल जोग्राफिकल नेचुरल एंड कल्चरल एलिमेंट्स सच एज माउंटेन हिल्स रिवर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट रेनफॉल सोर्स ऑफ इरीगेशन लोकेशन हिस्टोरिकल प्लेस ये मेप कैन फोर्डेड रोल्स और बाउंडेड बाउंड इन ए बुक और ए कैरी इजिली है ना मेप जो है हम छोटे छोटे पार्ट को भी अच्छे से दिखा सकते हैं रिवर है इरीगेशन है लोकेशन डिस्ट्रीब्यूशन फॉरेस्ट माउंटेन हिल टेम्पल ये सब हम लोग मेप में हम लोग देख सकते हैं और उसको ये है कि फोल्ड कर कर हम लोग एक जगह दूसरे जगह भी ले जा सकते हैं मेप मेकिंग इज एन आर्ट रिक्वायर ए स्पेशल स्किल और ट्रेनिंग मेप ऐसे आसानी से कोई नहीं बना सकता है उसको है ना इसको एक जो है आर्ट है ट्रेनिंग लेना पड़ता है स्किल होना चाहिए है ना जो उसको मेप बनाना आता है उसको जो साइंस है उसको क्या बोलते हैं कैटोग्राफी बोलते हैं और जो मेप जो उसको बनाते हैं जो एक्सपर्ट मेप मेकिंग जो होते हैं उसको क्या बोलते हैं कैटोग्राफर बोलते हैं कैटोग्राफर बोलते हैं ठीक है उसको याद रखना हिस्ट्री ऑफ मेप मेकिंग पहले कैसे स्टार्ट हुआ मेप बनाना कैसे स्टार्ट हुआ द अर्लेस्ट मेप वॉज मेट मेट इन 2300 थ्री हंड्रेड बी सी इन मेसोपोटेनिया इराक में हुआ इट वॉज मेट ऑन द मेट ऑन ए क्ले टेबलेट बट द मेप वॉज दैट पीरियड्स वेर नॉट वेरी क्लियर है ना जो पहले जो मैसो तीन इतना थ्री हंड्रेड टू ट्वेंटी थ्री हंड्रेड बी सी में स्टार्ट हुआ है कहाँ मेसोपोटेनिया में और इतना पहले जो क्ले टेबल से ही स्टार्ट हुआ था लेकिन उतना क्लियरली नहीं दिखता आजकल का जितना दिखता है ना दे ओनली शो द बाउंड्री ऑफ ए लैंड और बस बाउंड्री उसमें दिखाता था डिफरेंट टेक्निक ऑफ द मेप मेकिंग्स वेर एड एडोप्टेड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इसक्यूम मेट मेप मेप बाई स्विंग एनिमल स्किन ऑफ डिफरेंट कलर्स है ना और इसक्यूमो जो थे स्कीमो मेप पे बनाते थे कि इसमें एनिमल स्किन को बनाते थे है ना सिलाई करते हुए द इजिप्टियन एंड एंड ग्रेव द बाउंड्री एंड फीचर्स ऑन मेटल प्लेट मेटल प्लेट में इजिप्टियन लोग उसमें उसको बनाए देन एनसन मेप वॉज बेस्ड ऑन द मेमोरी एंड इन्फॉर्मेशन मेमोरी और इन्फॉर्मेशन के लिए एनसन मेप होता था दे वर नॉट रन द स्केल थर्स दे कैन कॉल बी स्केच और जो मेप पहले का जो मेप बनाते थे उसमें स्केल का यूज नहीं किया जाता उसको क्या बोलते थे स्क्रेच बोलते थे बस ऐसे टाइप का ही बनाते थे देन प्लोटेमी एंड इजिप्टियन से वॉज द फास्ट कोटोग्राफर हु मेड द मेप ऑफ द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द स्केल एंड डायरेक्शन जो प्लोटेमी जो थे इजिप्टियन जो थे मिसर का जो इजिप्टियन है वो कैटोग्राफर वो पहले वर्ल्ड का पहले मेप बनाए और स्केल और डायरेक्शन के हिसाब से द फर्स्ट पर्सन रिप्रेजेंट द आर्थ ऑफ एच एसपेयर ही वॉज नोन एज द फादर ऑफ द मेप मेकिंग तो इसीलिए प्लोटोमी को क्या बोलते हैं फादर ऑफ मेप मेकिंग बोला जाता है है ना देन कंपोनेंट ऑफ मेप एक मेप जो होना है उसमें क्या क्या होना जरूरी है क्या क्या रहता है लेटस नाउ स्टडी ऑफ द लैंग्वेज और द कंपोनेंट ऑफ द मेप में हुई हेल्प अस टू ऑन रीड इंटर इंटरप्रेट मेप मेनली कंपोनेंट आर स्केल डायरेक्शन सिंबल एंड कलर स्कीम है ना जो मेनली क्या होना चाहिए स्केल होना चाहिए डायरेक्शन होना चाहिए सिम्बल एंड कलर ऑफ स्कीम होना चाहिए सब कॉम्पोनेंट है तो एक के बाद एक हम लोग पढ़ेंगे 
skill you you know that a map show a large area on a small sheet of paper each map is drawn according to the skill जो आप लोग जानते हो इतना बड़ा रहता है हम लोग इंडिया का मैप देख छोटे से पेज में भी हम लोग उसको ड्रा कर सकते हैं क्योंकि ये एक प्रॉपर स्केल का उसमें यूज़ किया जाता है है ना जब स्केल का यूज़ नहीं किया जाएगा तो उसमें अच्छे से नहीं हो पाएगा इस मैप ड्रॉन अकॉर्डिंग टू द स्केल द मेप स्केल इज रेशियो डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट ऑफ द मेप विथ ए कोरोस्पॉन्डेंट डिस्टेंस बिटवीन द सेम पॉइंट ऑफ द ग्राउंड फॉर एग्जाम्पल देखिए जो मेप में और जो स्केल रहता है उसमें आप देखे होंगे कि हर मैं मैं नीचे एक स्केल रहता है वन सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितने किलोमीटर रहता है फाइव हंड्रेड किलोमीटर पाँच वन हंड्रेड किलोमीटर वन थाउजेंड किलोमीटर ऐसे एक इक्वेशन में रहता है है ना जैसे फॉर एग्जांपल इफ द डिस्टेंस फाइव किलोमीटर ऑन द ग्राउंड रिप्रेजेंटेड वन सेंटीमीटर्स ऑन द मेप द स्केल्स रिटर्न ऑन द मेप सेल बी वन सेंटीमीटर इज इक्वल टू फाइव किलोमीटर है ना एक सेंटीमीटर जो प्लेन एरिया में जो एक सेंटीमीटर जो रहेगा मेप में उसका कितना रहेगा फाइव किलोमीटर उसका इजिकल टू यहाँ मेप में एक सेंटीमीटर रहेगा तो तो प्लान एरिया में उसका जो एक्चुअल में कितना डिस्टेंस होना चाहिए फाइव किलोमीटर उसी हिसाब से हम लोग मेप का होता है मतलब एक एग्जांपल है एक इक्वेशन में रहता है उसमें एक सेंटीमीटर इजिकल टू कितने किलोमीटर होता है पाँच होता है या वन रहता है उसी हिसाब से उसमें एक मेजरमेंट के हिसाब से मेप का रहता है ना डायरेक्शन इस द सेकेंड कॉम्पोनेंट ऑफ द मेप डायरेक्शन इंडिकेट द लोकेशन ऑफ एंड पोजिशन ऑफ द प्लेस इन रिलेशन टू ईच अदर मैं सेकेंड कॉम्पोनेंट में है डायरेक्शन मेप में एग्जैक्ट कौन से लोकेशन में है कौन से रिलेशन उसके कौन पोजिशन क्या है उसी से है हम लोग को बताते हैं उसमें मेनली डायरेक्शन फोर डायरेक्शन है नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट आर द कार्डिनल पॉइंट ऑफ द कॉम्पास है ना जो चार डायरेक्शन है उनका नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट इसको कार्डिनल पॉइंट भी बोलते हैं कॉम्पास का और दस इन्फ्लुएंट डायरेक्शन है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट है साउथ वेस्ट है साउथ ईस्ट है और नॉर्थ ईस्ट है ये और चार डायरेक्शन है जो मेन डायरेक्शन है नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट को क्या बोलते हैं कार्डिनल पॉइंट बोलते हैं ठीक है इफ वी आर इन फेल टू ट्रैवलिंग द अक्रॉस द ओशंस वी यू से कॉम्पास फाइन द डायरेक्शन कॉम्पास आप लोग सुने होंगे है ना जो डायरेक्शन हम लोग सर्च करते हैं ए कॉम्पास है ऐसे ए मैग्नेटिक्स नीडल स्विच रोटेट फ्रीली ऑन द ए फाइवर्ट्स बाय फेसिंग द कॉम्पास ऑन ए प्लेन सरफेस द नीडल्स कम कॉम्स टू रेस्ट इट देन पॉइंट टूवर्ड्स द नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन द डार्कर द डार्कर और द कॉलर साइट ऑफ द नीडल्स एट रेस्ट ऑल वे पॉइंट टूवर्ड्स द नॉर्थ कीप द कॉम्पास एवे फ्रॉम द मेटेलिक्स ऑब्जेक्ट इट कैन कॉजेस द फॉल्स द रीडिंग्स इफ कीप टू क्लोज टू देम्स देखिए उसमें कॉम्पास में एक मैग्नेटिक नीडल्स रहता है और वो फ्रीली फेसिंग करता है कौन सी दिशा है बोलकर वो बताता है उसमें टू साउथ डायरेक्शन में है और नॉर्थ डायरेक्शन और उसका जो दिशा है हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन तरफ ही रहता है है ना डार्क कलर में उसको नीडिल में टू नॉर्थ तरफ ही दिखाते हैं और उसके सामने हम लोग कोई मेटालिक ऑब्जेक्ट उसमें रखेंगे तो ये गलत आंसर भी देता है अच्छे से नहीं हो पाता इसलिए मेटालिक वस्तु से वहाँ से दूर रखेंगे तो अच्छे से हम लोग को बता पाएगा उसमें है ना जैसे उसमें आप देख सकते हैं ऊपर का नॉर्थ है नीचे का साउथ ईस्ट और वेस्ट उसी हिसाब से कॉम्पस का हम लोग डायरेक्शन कर सकते हैं देख सकते हैं देन सिम्बल सिम्बल इज एन अदर्स कॉम्पोनेंट ऑफ द मेप फॉरेस्ट से रिवर्स हिल रेलवे लाइन्स एंड रोड्स आर शो ऑन सम सम कॉलम्स ऑफ सिंबल्स ऑन मेप विद द हेल्प ऑफ द कॉमन सिंबल वी कैन रीड द मेप एनी कंट्री विदाउट नोइंग द लैंग्वेज ऑफ दैट कंट्री है ना सिंबल जो होता है सिंबल पहले जब लैंग्वेज का यूज नहीं होता है तो पहले सिंबल में ही हम लोग जानते थे सिंबल में देखते हुए ही हम लोग क्या है हम जान सकते हैं उसके लिए नॉलेज एक और कर सकते हैं ना तो फॉरेस्ट का कौन सा सिंबल रहना चाहिए रिवर हिल रेलवे लाइन का कैसे सिंबल होना चाहिए ये सब होता है है ना तो ये इसमें इजी होगा कि कोई भी देश का हम लोग अदर लैंग्वेज हम लोग को पता नहीं होगा फिर भी हम लोग देख सक जानते हैं कि ये यहाँ क्या है बोलकर हॉस्पिटल है जैसे हम लोग चाइनीज़ में जाएंगे तो हम लोग पता नहीं होगा कि चाइनीज़ लैंग्वेज बट हम लोग जब देखेंगे कि उसमें हॉस्पिटल का बेड टैक का रहेगा तो हम लोग उसमें सिंबल के देखते हुए हॉस्पिटल में जाएंगे हो पाएगा है ना देन 
दिस सिंबल नोन एज द कन्वेंशनल सिंबल्स द सिंबल मेक द मेप रीडिंग इजी एंड क्विक है ना सिंबल की वजह से हम लोग मेप को बहुत ईजीली और क्विकली हम लोग स्टडी कर सकते हैं देन कलर ऑफ स्कीम लाइक द कॉल कॉमन सिंबल एक कलर कॉमन कलर स्कीम ऑल्सो हैज़ बी अडोप्टेड टू सोइंग द डिफरेंट रिलीफ है ना जो जैसे सिंबल है उसी हिसाब से मेप को करने के लिए कुछ कलर भी उसमें यूज़ किया गया है जैसे कौन सा कलर है जैसे फीचर्स ऑन जैसे है ब्लू कलर इन यूज द वाटर बॉडी है वो सेंट है सी है इसके लिए ब्लू कलर लो लैंड प्लेन एरिया रिप्रेजेंट जो ग्रीन कलर यूज कर किया जाता है हायर पार्ट लाइक प्लेटू एंड सील आर सोन द येलो कलर उसके लिए हम लोग येलो कलर यूज करते हैं एंड ऑरेंज कलर वाइल्स येलो कलर एंड ऑरेंज कलर यूज करते हैं वाइल्स ब्राउन कलर इज यूज सोइंग द माउंटेन है ना जो हायर पार्ट और ये सब करने के लिए येलो और ऑरेंज कलर यूज किया जाता है और ब्राउन कलर किस में जो माउंटेन एरिया है उसके लिए ब्राउन कलर यूज़ किया जाता है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है उसमें याद करना है कि ब्लू कलर किसके लिए वाटर के लिए है ना और ग्रीन कलर क्या है प्लान एरिया के लिए है लैंड प्लान एरिया प्लेट्यू लाइक हायर पार्ट के लिए क्या है येलो और ऑरेंज कलर यूज किया जाता है ब्राउन कलर किसके लिए माउंटेन के लिए सो द कैप्स एरिया और स्नो स्नो कैप जो एरिया स्नो फॉल एरिया में व्हाइट कलर यूज़ किया जाता है ये जो है दिस किम कलर शोइंग द रिलीफ फीचर ऑफ द मेप ऑन द सेम थ्रू आउट द वर्ल्ड है ना ये सब पूरा वर्ल्ड में सेम रहता है ये कलर जो है है ना आइए और और थोड़ा देख लेते हैं हम लोग कौन सा जो सिंबल था आप लोग अच्छे से सिंबल को देखना कि इंटरनेशनल बाउंड्री के के लिए कैसे है ना स्टेट बाउंड्री के लिए कौन सा है रोड के लिए है है ना रिवर के लिए देन टैंक डैम के लिए स्प्रिंग के लिए कंटिन्यूर ट्री के लिए कैसे है डेडिकेटेड ट्री के लिए कैसे डेसिडियस ट्री के लिए कैसे है है ना ब्रिज के लिए रेलवे लाइन के लिए कैसे होना चाहिए ब्रॉड गेज के लिए नेहरू गेज मेटर गे मेट्रो गेज के लिए है टेंपल के लिए कैसे होना चाहिए मस्को के लिए कैसे होना चाहिए चर्च के लिए विलेज एरिया के लिए ये सब सिंबल है उसको अच्छे से ध्यान में देखना है ठीक है देन टाइप ऑफ मेप टाइप कितने टाइप का मेप होता है जनरली देखा जाता है तो टू टाइप का हम लोग देखे हैं कौन सा थ्री थ्री टाइप का है लार्ज स्केल मेप स्मॉल स्केल मेप एंड पॉलिटिकल मेप पहले एक एक कर कर हम लोग पढ़ते हैं मेप आर ब्रॉडली क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ स्केल एंड देन टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन द सर्ट ऑन द बेसिस ऑफ स्केल देर आर कैटेगरी एज लार्ज स्केल एंड स्मॉल स्केल कैटेगरी जो साइज के हिसाब से देखेंगे तो दो टाइप से डिवाइडेड किया गया है और पहले तो मेप को दो टाइप से डिवाइड किया गया है जैसे कौन सा ब्रॉडली स्केल और की बेसिस से है ना और उसमें लार्ज साइज और स्मॉल साइज रहता है और कंटेंट के हिसाब से अलग रहता है उसमें लार्ज साइज क्या रहता है दे रिप्रेजेंट ए स्मॉल एरिया ऑन लार्ज स्केल सच मेप आर टोपोग्राफिक मेप हुई शो ग्रेटर डिटेल्स सिटी ब्लेजर्स माउंटेन एट्सेट्रा जो रिप्रेजेंट स्मॉल एरिया ऑन ए लार्ज स्केल छोटे छोटे एरिया के लिए बहुत बड़ा मेप में जब उसमें क्या है उसको मेप बड़ा किया जाता है तो उसको ले ये लार्ज स्केल यूज किया जाता है है ना जैसे द रिप्रेजेंट दिस आर डिटेल्स द हेल्प ऑफ द कौन काउंटर्स एंड सिंबल काउंटर और सिंबल उसमें बहुत डिटेल हम लोग देख सकते हैं जैसे एक वन सेम इजिकल टू वन किलोमीटर वन सेम इजिकल टू वन किलोमीटर मतलब छोटे छोटे जगह को भी हम लोग उसमें देख सकते हैं अच्छे से इट मीन्स द वन सेंटीमीटर ऑन द मेप इज रिप्रेजेंट कॉरेस्पॉन्डिंग वन किलोमीटर ऑफ द ग्राउंड मेप में वन सेंटीमीटर होगा तो ग्राउंड में वो एक किलोमीटर का होगा है ना ये लार्ज स्केल का है स्मॉल स्केल क्या होता है ये बड़े एरिया को छोटे पेज में किया जाएगा तो स्मॉल स्केल मेप दो छू हुई सो लार्जर एरिया विथ लेस डिटेल लार्जर बहुत बड़ा एरिया को कवर करेगा छोटे छोटे उसमें डिटेल कम रहेगा उसमें वर्ल्ड मेप ऑन द और आटलास मेप शोइंग द वर्ल्ड कॉन्टिनेंट्स कंट्री और स्टेट ये सब है क्या है विद द लिमिटेड इन्फॉर्मेशन आर स्मॉल स्केल्स मेप जो छोटे स्केल उसमें स्मॉल स्केल में यूज किया था जो बड़े जो आटलास है वर्ल्ड का मेप है कॉन्टिनेंट है कंट्री है स्टेट है उसमें सब डिटेल इतना नहीं रहेगा तो उसको क्या बोलते हैं स्मॉल स्केल मेप में उसको क्या है जैसे वन सेंटीमीटर इज इक्वल टू वन हंड्रेड किलोमीटर उसमें मतलब ये है कि एक सेंटीमीटर जो मेप में रहेगा तो वो एक्चुअल में वो कितने किलोमीटर का सोहे सॉरी एक वन हंड्रेड किलोमीटर का रहता है ग्राउंड में 
सम्स मे रिप्रेजेंट पार्टिकुलर थीम्स और फीचर सेम्स सम फीचर और डिस्क्राइब बिलो जनरली देखा जाता है तो थ्री टाइप का मेप रहता है पोलिटिकल मेप फिजिकल मेप एंड थेमेटिक्स मेप पोलिटिकल मेप दे रिप्रेजेंट पोलिटिकल बाउंड्री ऑफ ए भिलेज भिलेज सिटी स्टेट कंट्री एंड कॉन्टिनेंट फॉर एग्जाम्पल द मेप ऑफ इंडिया शोइंग इट्स स्टेट इज ए पोलिटिकल मेप जिसमें भिलेज सिटी स्टेट कंट्री और कॉन्टिनेंट के बारे में रहेगा तो उसमें क्या रहता है उसको पोलिटिकल मेप बोलते हैं बाउंड्री पोलिटिकल भी रहता है फिजिकल मेप इट रिप्रेजेंट द रिलीफ फीचर्स ऑफ द प्लेस रिलीफ फीचर के प्लेस के बारे में रहेगा जनरली शो द फीचर लाइक माउंटेन प्लेटू प्लेन एरिया रिवर्स लेग इसके जब रहेगा उसको क्या बोलते हैं फिजिकल मेप थेमेटिक मेप क्या बोलते हैं मेप एम्फासी ए पार्टिकुलर थीम और ए स्पेशल टॉपिक सच एज एवरेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रॉप मिनरल्स पॉपुलेशन लाइन एंड ट्रांसपोर्ट ये जो एक पार्टिकुलर चीज़ के लिए जो आप मेप होता है तो उसको थेमेटिक मेप बोला जाता है है ना पार्टिकुलर एरिया के लिए भी बनता है दे आर्स यूज एनहेंस वन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मेप थीम एंड पर्पोज एक पार्टिकुलर थीम्स और पर्पोज के लिए ये बना रहता है कौन सा थेमेटिक मेप प्लान ये प्लान ले आउट्स ए बिल्डिंग्स फैक्ट्री प्ले ग्राउंड्स एट्सेट्रा इट्स ड्रॉन्स ऑन द कॉम्पेटिवली लार्ज स्केल्स एंड सो डायरेक्शन द डिटेल्स ऑफ रूम्स बारंडा ओपन स्पेस एंड आर सोन सो एलॉन्ग्स विद देयर डायमेंशन एक पर्टिकुलर रूम है बारंडा है उसके लिए जो अब हम प्लान करते हैं उसको प्लान किया जाता है इसको क्या बोलते हैं प्लान प्लान जो होता है जैसे कोई घर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए रूम कहाँ होना चाहिए वेरेंडा कहाँ होना चाहिए ओपन स्पेस कहाँ होना चाहिए प्लान प्लान देखकर ही कहता है ओनली द डिफरेंस बिटवीन द मेप एंड प्लान दैट इज मेप सो इम्पोर्टेंस एंड सिलेक्टेड द फीचर्स एंड डेफिनेट पर्पोज बट प्लान ले आउट द वेरी स्मॉल एरिया प्लान जो है एक स्मॉल एरिया के लिए ही होता है पर्टिकुलर एरिया के लिए ही किया जाता है इंजीनियरिंग प्लान जैसे होता है प्लान जो किया जाता है घर बनाने में प्लान किया जाता है ये सब है ना विद डेवलपमेंट्स ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एंड द टेक्निक ऑफ मेप मेकिंग हैज अंडरगोन्स चेंस ए कंप्यूटर हेल्प द ड्रॉ वेरी एक्यूरेट शार्प एंड नीट्स मेप यू इफ यू कंपेयर्स एंड ओल्ड्स मेप विद कंप्यूटर जनरेट्स इंप्रूवमेंट्स मेप यू कैन इजीली नो द डिफरेंस बिटवीन द डैम्स द नेट मेप प्रोसेस हाई डिग्री ऑफ एक जो अभी बहुत टेक्नोलॉजी का इम्प्रूवमेंट हो हो गया है तो पहले जो होता था इतना क्लियरिटी नहीं रहता था मेप में अभी बहुत क्लियरिटी रहता है हाई टेक्निक और कंप्यूटर में यूज़ किया जाता है पूरा एक्यूरेट ही दिखता है अब एट लास्ट थ्री डायमेंशनल है तो उसमें थ्री टाइप का मेप भी हम लोग को दिखने लगा है अभी है ना तो बहुत इम्प्रूवमेंट हो चुका है मेप में आप उसको कंपेयर कर देख सकते भी हो एन एट लास्ट एन एट लास्ट इज ए कलेक्शन ऑफ वर्ल्ड मेप कलेक्शन ऑफ मेप ऑफ द वर्ल्ड कॉन्टिनेंट एंड सिलेक्टेड कंट्री जो अटलस जो होता है वर्ल्ड का मेप रहता है उसके साथ साथ कुछ सब कॉन्टिनेंट का रहता है और कुछ कंट्री का सिलेक्टेड कंट्री का रहता है उसको क्या बोलते हैं अटलस बोलते हैं बुक ऑफ मेप इट मे ऑल्सो इंक्लूड इन्फॉर्मेशन एंड डायग्राम्स डेलिंग्स विद द वेरियस टॉपिक लाइक सोलर सिस्टम जोग्राफिकल फीचर्स ऑफ द आर्थ एंड पॉपुलेशन डाटा उसमें भी कुछ जोग्राफिकल सोलर सिस्टम है जोग्राफिकल फीचर है आर्थ है पॉपुलेशन है ये सब के बारे में उसमें डाटा में रहता है कि इसमें अटलास में एक कलेक्शन ऑफ मेप भी बोल सकते हैं उसको क्या बोलते हैं एक बुक रहता है बुक में बहुत सारे मेप वर्ल्ड मेप कॉन्टिनेंट और कंट्री का मेप रहता है तो उसको अटलास बोलते हैं है ना ये है फिजिकल मेप और पॉलिटिकल मेप में डिफरेंस है फिजिकल मेप में जो है रिवर के बारे में है माउंटेन है प्लेन एरिया है ये सब उसमें ओशन है ये सब दिखने दिखेगा लेकिन उसमें पॉलिटिकल मेप में हम लोग कंट्री कंट्री में स्टेट रहेगा उसके साथ साथ उसका कैपिटल रहेगा उसको पॉलिटिकल मेप बोलते हैं उसको ठीक है चलिए ओके थैंक यू